ஆச்சாரியனாக வந்து உபதேசம் பண்ணி ஆண்டு கொண்டது மாணிக்க வாசகத்தார் அருவரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருவரனாகி அருளிய பெறுவன் போற்றி திருவக வழியில் அருவரத்து அருவமாய் எட்டாததாய் பரமாய் நின்ற அந்த சாவி குருவேரி தாங்கி பூமியிலே வந்து ஆன்மா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அருள் தானே வந்து எனது உள்ளம் பூ அது மாதிரி அவன் வரவில்லையானால் உயிர்களுக்கு வாழ்வு கிடையாது எந்த வாழ்வு சிவலோக வாழ்வு கிடையாது சிவலோக வாழ்வை பெற வேண்டுமானால் பொய்ப்பொருளில் இருக்கிற பற்று போக வேணும் பொய்ப்பொருளிலே பற்று வர வேண்டும் சிவலோக வாழ்வு பெற வேண்டுமானால் பொய்ப்பொருளாகிய உலகப் பொருளில் இருக்கிற பற்று போக வேண்டும் மெய்ப்பொருளாகிய சிவபரம் பொருளிலே பற்று வர வேண்டும் ஆனா உயிர்களுக்கு எப்படியும் ஒரு பற்று இருந்தே தெரியும் எங்கேயோ ஒரு பக்கத்தை பற்றி கொண்டுதான் இருக்கு பெரியவர தனியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இதை விட்டா அதை பற்று அதை விட்டா இதை பற்று எட்டு கொண்டார் தமை தொட்டு கொண்டே நின்றார் விட்டார் உலகம் என்று உந்தி வரும் வீடே வீடாக என்று உந்தி வர என்பது திருவுந்தியார் என்கிற ஒரு ஞானம் சிவத்தை தொட்டவர்கள் உலகத்தை விட்டு விடுவார்கள் சிவத்தை தொடாதவர்கள் உலகத்தை விட மாட்டார்கள் ஆன்மா எதையோ ஒன்று பற்றி கொண்டு இருக்குமே தவிர தனியா இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு திறமை கிடையாது அதனாலே திருவாதவர்களாகிய மாணிக்க வாசகர் முன்ன பிறப்பிலே திருநந்தி தேவராக கைலாயத்தில் இருந்தபடியினாலே அவர் மூலமாக சைவ சமயத்தை விருத்தி செய்ய போகணும் என்பதற்காக அவரை திருவாதூரில் அவதாரம் செய்ய வைத்து முதலமைச்சர் பதவியை கொடுத்து குதிரை வாங்க வர செய்து இவர் குருவாக வந்து குரு திரு திருப்பருந்துறையில் எழுந்த ஒளியிருந்து சிவமயமாக ஆக்கி அதன் மூலமாக திருவாதகன் திருக்கோவையார் என்கின்ற ஞான நூலை பாட செய்து அதன் மூலமாக உயிர்களை ஆண்டு கொண்டு மாணிக்க வாசகர் திருவாசம் பாடவில்லை ஆனால் சிவனை பற்றி நமக்கு தெரியாது அந்த நூல் மூலமாக சிவனை காண்போம் நூல் மூலமாக சிவனை காண்போம் அதனாலே இந்த ஒரு உபகாரம் பேருபகாரம் உபகாரம் பேருபகாரம் நல்ல தகுதி உள்ள ஒரு பிரமஞானிக்கு அருளை வாரி கொடுத்து அவர் மூலமாக பல கோடி காலம் பல கோடி மக்களுக்கு உபகாரம் நிலையே இது பெரிய உபகாரம் அதனாலே அவருக்கு எல்லா வகையான தீக்கைகளையும் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஞான உபதேசம் பண்ணினார் அந்த ஞான உபதேசம் தான் பதி பசுபாச உபதேசம் அப்படி அந்த பதி பசுபாச உபதேசங்களில் பசு என்பது உயிர்கள் உயிர்கள் வினை உடையது வினை உடையது வினை என செயல்கள் செயல்கள் நினைத்தல் பேசுதல் செய்தல் நினைத்தல் பேசுதல் செய்தல் இந்த மூன்றினாலே வினையை ஈட்டிக்கொள்ளுது சேர்த்து கொள்ளும் அதனால் இந்த மூணும் சிவ சம்பந்தமாயிருச்சுன்னா வினை இல்லை அதுக்கு இல்லாத இந்த மாதிரி ஞான உள்ள கேட்டு பக்குவம் வந்து ஐந்து தன்மைக்கு வரும் சாமானியம் அல்ல அதனால் அந்த வினைகள் ஒவ்வொரு பறவைகளிலும் செய்த வினைகள் அதனால் அந்த வினைகள் மூன்று வகையாக இருக்கும் அந்த மூன்று வகையாக இருப்பது கூட்டமாக இருக்க செஞ்சதும் இந்த தேகத்துக்கு அனுபவிக்கத்தக்கதாக எடுத்து வந்திருக்கிறவனே பராரத்தம் அப்புறம் தினந்தோறும் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகாமியம் இந்த மூன்று வகையான வினையும் அது தொலையவும் தொலைஞ்சாத்தான் பிறவி இல்லாமல் போகும் 
இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு உண்மையான நன்மையான விஷயம் இதெல்லாம் வேற சாமானியமா வேற நூல்கள்லையும் அதை வேற சமயங்களிலே காண முடியாது பிறவியை தொலைக்கிறது சாதாரணமானவர்கள் தெரியாது இப்ப உடம்பு எடுத்திருக்குதா இனிமேல் உடம்பு வராமல் போகுது உடம்பே வராமல் செவத்தோடு கலந்து கற்பூரம் கட்டியாக இருக்கிறது கற்பூரம் கட்டியாக இருக்கிறது அது அக்னியோட சேர்ந்துருச்சுன்னு என்ன ஆகுது கற்பூரங்கிற பேச்சு கற்பூரம் கட்டியாக இருக்கிறது அது அக்னியோட சேர்ந்துருச்சுன்னா கற்பூரம் உருவமே அந்த அக்னி என்ன ஆகுது ஆகாயத்தோடு சேர்ந்து ஆகாயம் ஜபத்தோட சேர்ந்து கற்பூரம் ஒரு முக்கியமான தத்துவம் கற்பூரம் காட்டுதல் ஒரு முக்கியமான தத்துவம் கற்பூரம் எப்படி அக்னியோடு சேர்ந்து தான் இல்லாமல் போகுதோ அதே போல சீவன் சிவனோடு சேர்ந்து தான் இல்லாமல் போகுது அதனாலே இப்படி சிவாகினியினாலே சிவஞானமாகிய சிவாகினியினாலே ஆன்மாவினுடைய மலங்களை எல்லாம் சாம்பலாக்கி ஆன்மாவுக்கு பரப்பு இல்லாமல் செய்கிற ஒரு பெரிய அச்சரியமான வித்தையுடையவன் சொல்லுவார் அதனாலே அந்த வினைகள் மூன்று வகையாக சஞ்சிதம் பராரத்தாகாவிய என்கின்ற மூன்று வகை வினைகள் கொஞ்சம் கூட இருக்கப்படாது கொஞ்சம் கூட மிச்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு பரப்பு வந்துடும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பரப்பு வந்துடும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா வயசாக வயசாக பச்சுக்களை விட்டுக்கிட்டே வரணும் பச்சுக்களை விட்டுக்கிட்டே வரணும் சாமானியமாக விட முடியாது சாமானியமாக அது சிவ சம்பந்தமாக அந்த பற்றுக்களையும் சிவ சம்பந்தமாக ஆக்கி கையாலே சிவ பூஜையை செய்து சிவஞானங்களை கேட்டு சிவனிடத்தில் திறந்தோறு விண்ணப்பம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் திருந்த அமனர்தம் தின் தீநெறிப்பட்டு தகைத்து முத்தி தருந்தால் இணைக்க சரணம் புகுந்தே வரை எடுத்த பொருந்த அரக்கனுடன் நிறுத்தாய் திருப்பாதிரி புலியில் இருந்தாய் அடியேன் இனி பரவாமல் வந்து என்று உள்ளே தொலைப்பதற்கு இந்த தீக்கை முறையிலே ஆச்சாரியனாக மாணவனாக இருந்து தீக்கை முறையிலே ஆண்டு கொள்ளும் அப்படி தீக்கை முறையிலே ஆண்டு கொள்ளும் போது அந்த வினையை எந்த பண்றாரு சாமி தெரியுமா மூன்று வகை வினையில கூட்டமாக இருக்கிற வினை அது அனுபவிச்சா ஏராளமா பரவி வரும் அப்போ அதனால என்ன பண்றாரு பார்வையினாலே அந்த வினையை சாப்பலாக்குறாரு அந்த மொத்தமா இருக்கிற செஞ்சது வினையே சாமி கண்ணால கடாச்சித்து அந்த வினையை சாம்பலாக்குறாரு பார்வையினால ஆச்சாரியனுடைய பார்வை விரிந்த சஞ்சித வினைகள் விரிந்தன்னா அளவில்லாமல் இருப்பது அன்புடன் நாம் விழிக்க வந்தன உண்மையே வைத்திருக்கிற பிரியத்தினாலே நாம் விழிக்க நம்முடைய நயர் தீச்சையினாலே உன்னுடைய சஞ்சித வினையை சாம்பலாக்கிட்டேன் அவ்வளவு வினையே பார்வையினாலே ஆச்சாரியன் பார்வையினாலே சஞ்சித வினைகள் சாம்பலாக அது இந்த ஆச்சாரியன் பரமாச்சாரியன் இவனுக்கு வேலை ஆச்சாரியனே கிடையாது இவன் பார்வைக்கு சொல்ல வரும் நெற்றிக்கண்ணை திறந்த சா மன்மதன் சாம்பல் ஆகிட்டான் நெற்றிக்கண்ணை திறந்த மன்மதன் சாம்பல் ஆகிட்டான் அதனாலே நயனதி செய்யினாலே சஞ்சீதவனையை சாப்பலாக்கிட்டு இந்த பரப்பிலே பொருந்து வல்வினை உடலுடன் அகடும் இந்த பரப்பிலே பிராரத்தம் என்கின்ற அந்த வினையானது உடம்போடு தொலையும் உடம்பு இருக்கிறவர்கள் இந்த வினை இருக்கும் பக்தர்களா இருக்கிறவர்களும் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் அது காரணம் என்னன்னா பிராரத்தவன் அனுபவிச்சு தான் தீக்கணும் அனுபவிச்சு தீக்கணும் அனுபவிச்சு தீக்கணும் அதை ஞானிகளுக்கு எப்படின்னா வாசனாமலமா போகும் அதிகமா தாக்காம 
அப்பர் சாமிக்கு வினை இருந்துச்சு அந்த வினையை என்ன பண்ணாரு சமணர்களை விட்டு பல வகையான சூழ்ச்சிகளால் அவருக்கு நிறைய தொந்தரவுகளை கொடுத்து அது மூலமா அது மூலமா அந்த வினையிலே அந்த சூழ்ச்சியில அவரை வெற்றி பெற செய்து பெருமையை உண்டாக்கிருச்சு சமணர்கள் செய்த வேலை கொல்லலாம்னு செய்த வேலையானது திருநாவுக்கரசுக்கு பெருமையை கொடுத்துருச்சு நஞ்ச கலந்து சோறு கொடுத்தேன் பாச்சுவத்துல நஞ்சு கலந்து கொடுத்தேன் சாப்பிட்டு போட்டு நல்லா இருந்தார் போன நெருப்பறையில வச்ச ஏழு நாள் நல்லா இருந்து வெளியில வந்தார் யானையை விட்ட அந்த யானை வந்து விட்டவனை எல்லாம் மிதிச்சு கொண்டுட்டு இவரை சுற்றி வந்து கும்பிட்டு விட்டு போயிடுச்சு கடைசியாக கல்லில் கட்டி போட்டேன் கல் மதுந்துச்சு இதனால் அவருக்கு பெருமை வந்துச்சு அவன் கொல்லலாம் நிறைச்ச செய்த அந்த செயலல்ல இவருக்கு என்ன வந்துச்சு பெருமையை தந்தது கல்ல மிதக்க பண்ணிட்டாருப்பா நஞ்சு அமுதமாக்கிட்டாரு நெருப்பு தடாகமாக போச்சு யானை வணங்கி போச்சு என்று பெருமை உண்டாகி ஞாயிறு அதனாலே அந்த வினை வரும் அவங்க ஞானிகளை பாதிக்காம போயிடும் பெருமையை கொடுக்கும் அது உடலோடு தொலைவது எது பராரத்தவனை உடலோடு தொலைவது பொருந்துவல் வினை உடலுடன் அகலும் புந்தி சேரருள் வருவினை போ வருவினைங்கிறது தினந்தோறும் செய்கின்றவன் இப்ப இந்த பக்குவத்து சொந்தவர்கள் தீவினையை செய்ய மாட்டார்கள் இப்ப நம்ம எல்லாம் தீவினையே செய்ய மாட்டோம் ஒரு உயிரை கொல்ல மாட்டோம் தகாத வார்த்தையை பேச மாட்டோம் பொல்லாத உணவு உண்ண மாட்டோம் வேற தீய காரியங்கள்ல பிரவேசிக்க மாட்டோம் ஏமாற்ற வஞ்சகம் பொய் சூது கழுவு இதுக்கெல்லாம் போக மாட்டோம் போக மாட்டோம் இல்ல இப்ப இதுக்காகவே இந்த துறைக்கு வரணும் இந்த துறைக்கு வந்தா இந்த பழக்கம் வந்துடும் எங்கேயோ சில பேர் இந்த துறைக்கு வந்து கூட அதெல்லாம் சீரா இருக்கேன் எங்கேயோ சில அதிகபட்சம் போக ஒழுக்கம் அன்பு அருள் ஆசாரம் உபசாரம் உறவு சீலம் வழுக்கிலா தவம் தானங்கள் வந்தித்தல் வனங்கள் வாய்மை அழுக்கிலா துறவு அடக்கம் அன்பொழு அச்சித்தலாதி இடுக்கிலா அறங்களானால் இறங்குவான் முடியும் முதல்ல நல்ல பழக்க வழக்கம் வந்துடும் நல்ல செய்யத்துறைக்கு வந்தா நல்ல பழக்கம் வந்துடும் புரியுதா அதுக்கு மேலே என்ன செய்வோம் நல்லது செய்வோம் தீயதை விலைக்கு நல்லது அது இயமும் நயமும் சொல்லுவோம் தள்ள வேண்டியதை தள்ளுவது கொல்ல வேண்டியதை கொள்ளுவது அப்படி தப சபங்களை செய்யும் தப சபம் பூசைகளை செய்யும் தப சபம் பூசைகளை செய்யும் போது சிவசம்பந்தமாக செய்து அதுவும் உன்னுடைய செயலே நான் பூசை செய்கிறேனா அது உன்னுடைய செயல் உண்ணுகிறேனா அது உன்னுடைய செயல் உறங்குகிறேனா அது உன்னுடைய செயல் எல்லாம் நீயே செய்விக்கிறாய் என்று எண்ணினால் வினை இல்லாமல் கூட அது என்ற வினை உடலோடு ஏகும் திருவொரு பயன் என்றவன் அந்த பராமரித்தவன் என்றவனை உடலோடு ஏகும் ஏறு வினை தோன்றில் அருளே சுடும் என்பது திருவொரு பயன் அதனால் ஆகாமிய வினையே வராமல் செய்து விடுவான் சாமி வந்த வினையும் வருகின்ற வலிவனையும் கந்தன் என்று சொல்ல கலங்கிடுமே என்பது ஒரு ஒரு பாட்டு ஆகவே இப்படி விரிந்த செஞ்சித வினைகள் அன்புடனாக விழிக்க வந்தன விரவு பிறப்பை பொருந்தும் வலிவினை உடலுடன் ஆகணும் புந்தி சேர் அருள் வலுவினை போக்கும் மூவகை வினையும் தொலைஞ்சு போச்சப்ப ஆச்சாரியனுடைய பார்வையினால சஞ்சித வினை போச்சு பிரார்த்தவனை உடலோட தொலையுது ஆகாமியவனை தினந்தோறும் செய்கிற வழிபாட்டினாலே வாராமல் போ தினந்தோறும் வழிபாடு செய்கிறோமா தபசபங்களை செய்கிறோமா அப்படி தபசபங்களை செய்யும் போது சிவசம்பந்தமாக தபசபங்களை செய்யும் போது அது சிவபுண்ணியமாக மாறிவிடுகிறது ஆகாமிய வினை இல்லை மூவனையும் தீந்து வச்சுனா பிறவி இல்லை அதனாலே இப்படி மூன்று வகையான வினையும் தொலைந்து விட்டது அதற்கு மேலே அருந்துயர் பொருள் உயிருடம் போனவே அல்ல இப்பொழுது நீ என்னிடத்திலே சீடனாகி தீக்கையை பெற்று இப்ப சிவசம்பந்தமாக ஆகிவிட்டபடியினாலே எல்லாம் என்னுடையது ஆகிவிட்டது உன்னுடையது அல்ல உன்னுடைய பொருள் உன்னுடைய உடல் உன்னுடைய உயிர் எல்லாம் என்னுடைய சாமி சொல்றார் உடல் பொருளாக மூன்று என்னுடையது தந்தது ஒன்றனை கொண்டது என்றது 
மாணிக்கவாசனுடைய பொருள் உடல் அது எல்லாவற்றையும் ஜோருமான் பெற்றுக் கொண்டார் உன்னுடையது அல்ல அருந்துயர் பொருள் உயிர் உடம்பு உணவே அல்ல நம்ம நவாகும் நம்முடைய உன்னுடைய உடல் நம்முடையது அதற்கு மேலே பொயிரும் பொருள் உயிர் எல்லாமே நம்முடையது அதனால தான் திருச்சதகத்தில் எல்லாம் பல இடங்களில் இந்த மாதிரி சாமி வந்து தகுதி இல்லாதவனுக்கு அருளை பண்ணினார் அந்த சாமி பிரிஞ்சு போயிட்டார் பிரிஞ்சு போயிட்டார் அவ்வளவு பிரிஞ்சு அவ்வளவு அருளை செய்த சாமி பிரிஞ்சு போன ஒரு பாடு நம்ம இருக்கலாமா அவ்வளவு அருளை செய்த சாமி பிரிஞ்சு போன ஒரு பாடு அப்படின்னா உடல் விட்டு விடுவேன் விட்டு விடுவேன் ஆனா உடல் அவனுடைய உடல் அவனுடைய நமக்கு அதிகாரம் இல்லை அதனாலே இப்படி உடல் பொருளாவையும் நம்முடைய உனை போல் இருந்த நங்குருவடி வை நின் கருத்தில் இருத்துவாய் உன்னை போலவே மானுட வடி வந்தாங்கி இப்பொழுது ஆச்சாரிய மூர்த்தமாக வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்ணமாறு இந்த திருமேனியை நீ மனத்தில் வைத்து தியானம் பண்ணுவாயா இருந்த நங்குருவடிவை நின் கருத்தில் இருத்துவாய் பொருள் இதுவென முடிந்தோ நல்ல பாட்டு மூவகை வினை தொலைவது அந்த மூன்று வகையா இருக்கிற உடல் பொருளாவி நம்முடையது உன்னை போலே இங்கே படற்கையிலே வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்ணினேனே இந்த திருமேனியை நீ தியானம் பண்ணுவாயாக இதுதான் உண்மையான சைவ சித்தாந்த பொருள் இந்த நிலை வந்து சாதாரணமா கிடைக்கிறது இல்ல அது மாணிக்கவாசகம் தான் அப்படி கிடைச்சது இது சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய உண்மை பொருள் இது வேணும் மந்திரோபதேசத்தை பண்ணி அதுக்கு மேல ஞானோபதேசம் ஞானோபதேசத்தை கட்டதுனாலதான் மந்திரோபதேசத்தினுடைய பெருமையும் மற்ற பதிவசுவாத உண்மையும் குருவினுடைய பெருமையும் மனத்தினுடைய தன்மையும் புரியுத பிறத்தினுடைய துன்பமும் எல்லாம் அந்த ஞானோபதேசத்தில் தான் வரும் மந்திரத்தில் வராத மந்திரம் தானே சொல்லுவாங்க வேற எப்பன்னு சொல்லுவா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாது இந்த இந்த நூல் உபதேசத்தில் தான் இதெல்லாம் வரும் அதனால தான் நூலால் நன்றா நினைவின்கள் நோய்கிடனார் ஒரு வரி அருமையான வரி நூலால் நன்றா நினைவின்கள் நோய்கிட நோய் என்பது பிறவி நோய் நோய் என்பது பிறவி நோய் உடல் நோய் அல்ல நூலால் நன்றா நன்றா நினைவின் அதனால நூல் நூல்களோடும் நூல் உரைக்கின்ற ஆசிரியனோடு தொடர்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஞான நூலோட தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஞான நூலோட தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் பாசு பண்ற வரையில இந்த பட்டை வாங்குற வரையில என்ன பண்ணுவேன் அந்த பட்டை வாங்குற வரை புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாசுக்கிட்டே இருப்பேன் சில மாட்டிலேயே வச்சிருப்பேன் நினைச்ச நேரமெல்லாம் படிப்பேன் புரியுதா அப்படி படிக்கலன்னா பாசு பண்ண முடியாது இப்படியாக பரமோஷ்ணுக்களால காண முடியாதவனாய் வேதத்துக்கு எட்டாதவனாய் ஆதி எந்தம் இல்லாத சோதியாயிருந்தது அளவில்லாத கருணையினால் குருவாக உள்ளது இப்படி எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கண்ணீரை துடைத்து திருநீர் பூசி திருவடியை வைத்து திருக்கரத்தை வைத்து புத்தி விஞ்சாக்கரத்தை உபதேசம் பண்ணி அதற்கு மேலே எனக்கு இப்படி ஞான உபதேசம் பதி விசுவாச உபதேசங்களை செய்த பெருமானே அறிவில்லாத எனக்கு இவ்வளவு செய்தாயே என்று சொல்லி அளவில்லாத ஆழ்ந்த வெள்ளத்திலே மூழ்கி அழுதாறு தொழுதாறு திருவடியிலே விழுந்தார் வினையிலே கிடந்த எனை பூந்து நின்று போது நான் வினைக்கிட என்பாய் போல இணைய நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்டு எம்பிரானாராய்க்கு இரும்பின் பாவை அணைய நான் பாடேன் என்று ஆடேன் என்றோ அலவி அலரிடேன் உலரிடேன் ஆகிசோரேன் முனைவனே முறைவோனான் ஆனவாறு முடிவறியேன் முதலந்தம் ஆகியிருந்தார் 
ஆயனான் மறையவனும் நீயே அதில் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாயன் ஆயினேன் அதனை நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கு ஒரு அன்பம் என்பேன் ஆயினேன் அதனால் ஆண்டு கொண்டாய் எனக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை நானா என்ன சொல்லிட்டேன் ஐயா நான் சிவனுக்கு அடியவன் சிவனுக்கு அடியவன் சொல்லிட்டேன் ஐயா அதை வச்சு நீ ஆண்டு கொண்டாய் எந்த தகுதி எனக்கு கிடையாது ஆயா நான் மறையவனும் நீயே ஆதல் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாயன் ஆயினே நாதனை நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கு ஒரு அன்பன் என்பேன் ஆயினே நாதலால் ஆண்டு கொண்டாய் அடியார்தாம் இல்லையே அன்றி மற்றும் பேயனேன் இதுதான் நின் பெருமை என்ற எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுவேன் என்று அவன் செய்த அந்த அருளை நனைந்து நனைந்து அழுதாறு தொழுதாறு விழுந்தாறு எழுந்தாள் அத்தானார் திரு வாய்மதனந்தருடும் அவலவாசகம் கேட்டு அகமகளும் பத்தானார் நமக்கு எழுபிறப்பருக்கும் பாதம் ஈதுற பணிந்தெதிரிடும் தன்னுடைய பரப்பை அறுப்பதாயிருக்கிற திருவடி கமலத்தில் விழுந்து எழுந்து பித்தனான என் பழுதனக்கரங்கும் பிஞ்சகா மிக பேதமை உடையேன் முத்தனாக மெய் காட்டின எனவே முடிந்து அழிந்து கை முடிவு செய்து விட்டார் அதனால் அறிவில்லாதவனாய் தகுதி இல்லாதவனாய் இருக்கிற எனக்கு இப்படிப்பட்ட உபகாரத்தை பண்ணி இவ்வளவு உபதேசத்தை பண்ணி இவ்வளவு கருணையை செய்தா என்று அளவில்லாத ஆனந்த வெள்ளத்திலே மூழ்கி அழுதார் அது திருவாசகத்திலே நிறைய இடங்கள்ல வரும் நிறைய இடங்கள்ல ஓவிலாதன ஓமனிலிருந்தன உண்மலர் தாழ்ந்து நாயில் ஆகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நான் தெரியும் பாட்டு புரியுதா ஓய்விலாதன ஓமனில் இருந்தன உண்மலர் தாழ்ந்து நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படு என்னை நன்னறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் உரிந்த என் தலைவனை நனிகாணி தீயில் விழுகிறேன் தென்வரை உருள் என் சிடுங்கடல் புகுவேனே அதனாலே பரம ஞானிகளெல்லாம் நிற்க அடியேனுக்கு இப்படி எல்லாம் அருளை பண்ணினா என்று சொல்லி அளவில்லாத மகிழ்ச்சியினாலே உருகினார் அழுதார் தோன்றார் என்னவாகவும் நினைந்துள்ள பொருளும் இல்லதாகிய உடலவும் இவர் சொல்லுகிறார் மாணிக்க வாசகர் என்னுடையது என்று நினைந்து கொண்டிருந்த பொருள் என்னுடையது யான் என்கின்ற பற்று பெறும் புறப்பற்று அகப்பற்று பெறும் யான் எனது என்கின்ற புறப்பற்று அகம் யான் என்பது தன் மீது வைத்திருக்கிற பற்று எனது என்பது பொருளில் வைத்திருக்கிற பரம ஞானிகளுக்கு அந்த யான் எனது என்று ஆற்று போகும் பரம ஞானிகளுக்கு தன் மீது வைத்திருக்கிற பற்றும் இருக்காது தன் பொருளில் இருக்கிற பற்று அஞ்ஞானிக்கு இந்த ரெண்டுலையும் பற்று இருக்கு நமக்கு ரெண்டு வகையா இருக்குது இருக்குது இல்லாம இருக்கு இங்கேயும் பற்று இருக்குது அவங்கையும் யான் எனது என்னும் செருக்கறுப்பான் வானூர்க்கு உயர்ந்த உலகம் யான் எனது என்னும் செருக்கறுப்பான் வானூர்க்கு உயர்ந்த உலகம் யான் தான் எனும் சொல் இரண்டும் கெட்டார் என்று யாவருக்கும் தோன்றாது சத்தியம் என்பது கந்தரங்க அதனாலே தன் தன் மீது வைத்திருக்கிற பற்று பொருள் மீது வைத்திருக்கிற பற்று அது அகப்பற்று புறப்பற்று இரண்டு பற்றும் தொலைஞ்சாத்தான் பிறவி தொலை அதனாலே என்னவாக நினைந்துள்ள பொருளும் இல்லதாகிய உடலமும் யாரும் நின்னவாக நின் அருளோடு நினைந்து தேவரியருடையதாக கொடுத்து அன்றே என்ற ஆவியும் உடலும் உடமை எல்லாம் குன்றே அணையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிருந்தது அன்றே என்ற அன்றே திருப்பரந்துறையிலே நான்கு கொண்ட பொழுது அன்றே என்ற ஆவியும் உடலும் உடமை எல்லாம் குன்றே அணையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலை இன்று ஒரு இடையூறு எனக்குண்டோ என்று ஒரு முக்கண் இம்மானே அன்றே செய்வாய் படை செய்வாய் நாமோதற்கு நாயகன் இது அப்படியே தாய்மானவர் சொல்றாரு வந்த உடல் பொருளாவி மூன்றும் தங்கை அவருக்கு மௌன ஊர் வந்து உபதேசம் பண்ணினார் தாய் தாய் தாய்மான ஊருக்கு 
வந்தன் உடல் முருளாவி மூன்றும் தங்கை வசமனவே அத்துவா மார்க்க நோக்கி ஐந்து புலம் ஐம்பூதம் கரணமாறி அடுத்த உண அத்தனையா அல்ல எல்லை இந்த உடல் அறிவறி ஆமையுனி எல்லை யாதொன்று பற்றினதன் இயல்பாய் நின்று பந்தமரும் பழிங்கனைய சித்தினியும் பக்குவங்கள் அறிவிக்கும் பான்மையாம் என்பது தாய்மான ஒரு பாட்டு அதனாலே ஆச்சாரியுடைய கையிலே உடல் பொருளாக மூன்றையும் தொத்த பண்ணி விடுவோம் அது எல்லாரும் அப்படி பண்ண முடியுமா இப்ப நம்ம பொருள் எல்லாம் ஆச்சாரிட்ட கொடுத்துருவோமா எண்ணி பார்த்து தான் கொடுக்குறோம் கொடுத்த கொடுக்கறதே அந்த ஆச்சாரியனுடைய தன்மையும் அந்த சீடனுடைய தன்மையும் வேறு இந்த ஆச்சாரியனும் இந்த சீடனுடைய தன்மை வேறு இல்ல விளங்குதா அந்த ஆச்சாரியனை போல ஆச்சாரியன் கிடையாது இந்த சீடனை போல சீடன் கிடையாது என்னவாகும் இல்லதாகிய உடலை முயாகும் நின்னவாகனும் அருள் ஒன்று நினைந்து தேவரியருடையதாக தேவரியருடைய அருளினாலே நான் உணர்ந்தேன் நின்மாலாக நின்று நின்று உருகா மண்ணு தானதம் மேலனை கலங்கள் மதுரை மீனவன் வான்பொருள் இறை ஒன்னதாகவை திறஞ்சினர் அரஞ்சியர் முதல்வனார் முகம் அலர் உண்டு இருந்தார் அதனாலே தான் கொண்டு வந்த குதிரை வாங்க வந்த பணமும் தான் போற்றிருந்த ஆபரணாதிகளும் மற்றைய பொருள்களும் எல்லாவற்றையும் சுவாமியினுடைய திருவடியிலே வச்சுட்டார் அதான் பெருந்துறையில் பெருந்துறை வந்து இருந்தான் நல்ல பெரிய மூல வாத ஊர் அமைச்சன் தான் குறுந்தடியில் கூறுவடிவா இருந்த ஓரம் கண்டவுடன் அழுது செம்பன் அடியில் வைத்தான் அதனாலே பொருள் எல்லாம் திருவடியிலே வச்சுட்டார் தான் குதிரை வாங்க வந்தமே அரசனுடைய பொருளே அப்படிங்கிற நினைவெல்லாம் இல்லை நினைவு இல்லை நினைவை மாற்றி விட்டார் நினைவே மாற்றி விட்டார் அப்படி இப்பொழுது இவர் நினைப்பதெல்லாமே பேசுவது நினைப்பது செய்வது எல்லாமே சிவன் செயலாக மாறிவிடும் எனதுரை தனதுரையாக என்றார் ஞானிகள் பேசுவதெல்லாம் சிவன் பேச்சு ஞானிகள் செய்வதெல்லாம் சிவன் செய்தல் நினைப்பதெல்லாம் கூறும் நாவே முதலாக கூறும் கரணம் எல்லாரி அவர்கள் உள்ளத்திலே சிவன் எழுந்தருளி தன்னை சிவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டபடியினாலே அவர்கள் செயல் நினைவு பேச்சு எல்லாமே சிவனுடையதாக ஆகியுள்ளது அதனால இப்படி பொருளை எல்லாம் திருவடியில் வச்சுட்டார் இப்பொழுது சிவஞானியாக சிவத்தை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியவில்லை வேற ஒன்றும் தெரியவில்லை ஊர் சுற்றம் பதவி வந்த காரியம் கூட வந்தவர் யாரும் தெரியல கண்ணப்பர் அதே மாதிரிதான் காலத்தி பிற கண்டாரு ஒன்றும் தெரியல அத காலத்தி பிற தவிர வேற ஒன்றும் தெரியல அப்படி பொருளை வைத்த உடனே பிரமாச்சாரியராகிய சௌர்வார் பெருந்துறை உடையவார் அன்பு பெருந்திருவடியராகி இருந்தவர் தம்மின் மேன்மை ஈதினர் முகத்தை நாடி அடியவர்களாக இருக்கிற அந்த கூட்டத்திலே சிறப்புடையவராகிய வாதவுரடிகளை பார் அப்படிங்கிறார் வந்திருக்கிறதுலாம் சிவகணங்கள் கைகாயத்திலிருந்து வந்திருக்க சிவகணங்கள் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேற வேறு இந்த உண்மையெல்லாம் யாரும் எந்த ஆளுகளும் எடுதல் அந்த கைகாயத்திற்கு வந்திருக்க சிவகணங்களை விட இவர் உயர்ந்தவரா யாரு வாத உரடி கைகாயத்தில் வந்திருக்க சிவகணங்களை அடியராகி இருந்தவர் தம்மில் மேன்மை எய்தினர் முகத்தை பார்த்து திருந்திய பொருள் இதெல்லாம் அன்பனி இந்த பொருள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா இதெல்லாம் பாண்டியன் அறிவர்த்தன பாண்டியன் நல்ல வழியிலே சம்பாதித்து கொடு தர்ம வழியிலே சம்பாதித்து அதனால் நல்ல வழியிலே சம்பாதித்த பொருள் நல்ல வழிக்கே ஆகட்டும் நல்ல புரியுதா நல்ல வழியில வந்த பொருள் நல்ல வழிக்கே ஆகும் கெட்ட வழியில வந்த பொருள் கெட்ட வழிக்கே ஆகும் அதனால பொருளை நல்ல வழியில சம்பாதிக்கணும் நல்ல வழியில செலவு போடணும் சம்பாதிச்சு அப்படியே வச்சிருக்கக்கூடாது 
பொருளை கெட்ட வழியிலையும் சம்பாதிக்கப்படாது பொருள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிவப்பணிக்கு சிவனடியாலும் கொடுக்கணும் கொடுக்கலைன்னா அது கெட்ட வழியில போயிடும் நம்ம நடிகாருக்கு நல்லா திரவியங்கள் பம்புக்காம் பேய்க்காம் பரத்தையர்க்காம் வம்புக்காம் கொள்ளைக்காம் கல்லுக்காம் கோவுக்காம் ஜாவுக்காம் கள்ளர்க்காம் தீக்காவுங்க இத்தனை வழியில போயிடும் அதனாலே பொருளை தேட வேணும் தேடி சிவதர்மம் செய்யணும் செல்வ நிலை இல்லாதது தேக நிலை இல்லாதது இளமை நிலை இல்லாதது நல்லா தெரியுது இல்ல இப்ப இளமையில இப்படி இருந்தா இப்ப இப்படி இருக்கிற அப்படிங்கறதும் தெரியுது அப்புறம் பல பேர் பணக்காரனா இருந்தா அப்புறம் ஏழையா போயிடுறா அதுவும் பாக்குறோம் அப்புறம் தேகத்தையும் பாக்குறோம் செல்வம் இளையா இளமையும் இல்லா தேகமும் இல்லாது செல்வம் இளையா இளமையும் இல்லா தேகமும் இல்லாது சேர்ந்தோரனைவரும் நிச்சயம் பிரிவார் சேர்வது சூடுகாடு செல்வம் சிவ தர்மம் தேகம் சிவப்பணி நல்ல புரியுற பாட்டு செல்வம் சிவ தர்மம் தேகம் சிவப்பணி செய்து சிவனாரை சேர்ந்துய வேண்டும் அறிவுடையோரே தேகம் விழும் அல்லர் பிறவி அகந்திட சிவனை அரிச்சனை செய்வீரே அடியவர் பாதம் பணியும் அருவினை அகன்று அருளை பெறுவீரே வல்ல புலி முனி பதஞ்சலி யாரை வணங்கி மகிழ்வீரே மாணிக்க மலையை நாடோறும் போற்றி வாழ்வை பெறுவீரே என்பது மாணிக்க மலையை போற்றி பாமா மணிக்கு மேல போற்றி பாமாலின்னு முன்னூத்தி பத்து பாட்டு பாடிக்கணும் அது அச்சுல கொடுத்துருக்கணும் ஆளுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம்னு கொடுங்க அது அச்சு போட்டு வெளியில ஐயர் மலையிலே வெளியிடணும் முன்னூத்தி பத்து பாட்டு அற்புதமான பாடம் அதனால பொருள் எந்த வழியிலே வந்ததோ அந்த வழியில தான் போகும் அதனால தீ வழியில பொருள் சம்பாதிக்க கூடாது சம்பாதித்த பொருளையும் நல்ல வழியிலே இருக்கும் போதே இருக்கும் போதே தேக நிலை இல்லாது நேற்றுள்ளார் இன்றிருக்க நிச்சயமோ ஆதலினால் நினைந்த போதே ஊற்றுள்ள பொருளுதவி அறந்தேடி வைப்பது அறிவுடமை அன்பு கூற்றுள்ள உலைய வரும் தண்டலை யாரே சொன்னேன் குணபால் வீசம் காற்றுள்ள போதே எவரும் தூற்றிக் கொள்வது நல்ல தர்மம் காற்று உள்ள போதே தூற்றிக் கொள் காற்று உள்ள போதே எவரும் தூற்றிக் கொள்வது நல்ல தர்மம் தான் என்பது தண்டலையார் சதகம் என்கின்ற ஒரு பொருள் அதனாலே பெருந்துறை உறைவார் என்று பெருந்துரு வடிகர் ஆகி இருந்தவர் தம்மின் மேன்மை ஈதினர் முகத்தை நாடி திருந்திய பொருள் இதெல்லாம் திருப்பணிக்கடி திருப்பணி என்பது சிவாலய அருந்தவருக்கு உதவும் ஏயால சிவாலய திருப்பணிக்கு செலவு ஒண்ணு கோயில கட்டு அதுக்கு மேல அருந்தம் ஆகையால தவம் செய்கின்ற சிவனடியார்களுக்கு அதுக்கு மேல இல்லாத ஏழைகளுக்கு திருப்பணி கழியும் மேல அருந்தவருக்கு உதவும் இல்லாது அறந்தவருக்கு வரும் திருவடியில வச்சாருல பொருளை அந்த பொருளை எடுத்துட்டு போல சிவரும் எல்லாமே சிவப்படிக்கும் சிவன் அடியார் இருக்குமாக இப்ப பொருள் யாருடையது பாண்டியன் அது குதிரை வாங்க வாது வடிவில் கொண்டு வந்தார் அதை சிவன் திருவடியில வச்சார் அதை சிவன் திருப்பணியே செய்ய சொல்லிட்டார் இப்ப திருப்பணிக்கு அவனுடைய பொருள் போறதுனால அவனுக்கு திருவருள் நிறைய சேரும் அந்த பொருள் மூலம் அது கொண்டு வந்த ஒரு மாணிக்க வாசகர் வாங்கின ஒரு மா சிவபெருமான் அதை செய்ய வைத்தது சிவப்பணி அதனால அவனுக்கு திருவருள் நிறைய சேரும் அது இழிந்த மாந்தர்கை பொருள் யகபரத்தாசை கடிந்த யோகியர் வைப்பணியும் தூயவாய் கலங்க ஒளிந்த வாறு போல் ஒவ்வொரு உண்டு ஓர் எடுத்து பொழிந்த நீர் அமுதாயின புவிக்கும் ஆணவர்க்கு என்பது திருவிளையாடல் புராணம் அதனாலே பொருளை வந்து பொருளை வந்து அயால சிவனடியால் தந்துவமானால் நமக்கு சிவகதி தானாகும் அது சிவனான செயலுடைய கையில் தானம் திளமளவே செய்திடும் நிலமலை போட்டு சிவஞான செயலுடைய கையில் தானம் 
ஜலமலையை சீரியல் மலை போல் தகுந்து பவமாய கடலின் அழுந்து ஆத வகை எடுத்து பரவோகம் துய்பத்து பாதத்தை எடுக்க தவமாறும் பரப்பொன்றில் சார பண்ணி சரிய கிரியாயோகன் தண்ணி நெஞ்சாராவின் நவமாகும் தத்துவ ஞானத்தினரின் ஆதனடி கமலங்கள் அனுபவிக்கும் தானே என்பது சிவஞான சித்தியார் அதனாலே சிவாலயம் சிவனடியார்களுக்கு செய்கின்ற தானம் தரும சிவஞானத்தை கொடுக்கும் அதனாலே இப்படி மாணிக்க வாசகருக்கு உத்தரவிட்டார் அதே போல அங்க இருக்கிற சிற்பிகளை கூப்பிட்டாரு அடியார்களை கூப்பிட்டாரு முக்கியமான ஆள்ட பொருளை கொடுத்த இல்ல நீ கோயில கட்டு நீ அடியார்கள் கொடுன்னு குறிச்சு கொடுத்துட்டாரு குறி தொடல போ யாரு மாணிக்க கொடுத்துட்டாரு இப்ப எப்படி இருக்கிறாருன்னா இப்ப மாணிக்க கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை சனமும் இல்லை பணமும் இல்லை தம்பரும் முதல்வர் சொல்லும் தகுமொழிப்படியே உள்ள செம்பொருள் யாவும் அன்பிந்தர துளார் தொலைத்த பின்னர் இந்த பொருளை எல்லாம் அன்புடையவர்களுக்கும் ஆலயத்துக்கும் கொடுத்த பின்னர் இவர் கட்டடத்தை அப்படி கட்டுது இப்படி கட்டுங்க நின்றுகிட்டு இல்லை ஒரு கட்டட கலைஞர் எஞ்சினுக்கிட்ட விட்டுட்டார் இவர் அம்பரன் அளித்த ஞானம் இருந்தனைய இருந்தி அம்பரனாகிய சோரவான் கொடுத்த ஞானமாகிய மருந்தை ஞானமாகிய மருந்தை பாசவெம்பினிய கற்றும் இந்த வித்தகர் முத்தரார் பாசமாகிய வியாதியை போக்கி சோர்வான் கொடுத்த ஞானமாகிய மருந்தை சாப்பிட்டு அது மூலமாக பாசமாகிய வியாதியை போக்கி விட்டு இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறாரு முத்தராயிட்டார் சீமன் முத்தராக இருக்கிறார் சீவன் முப்பதாக இருக்கிறார் அந்த நல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சும் புரியாம இருக்க புரிஞ்சும் புரியாது சீவன் முத்தராக இருக்கிறார் சிவத்தை தவிர ஒன்றும் தெரியாது திருத்துகள் கவியை கேடு வெண்கொற்ற கொடை கேடு முத்து பல்லக்கு மேலே முத்து பல்லக்கிலே வெண்கொற்ற கூட மேலே யாரே குதிரை சேனைகள் எல்லாம் சூழ வந்தவர் சூழ அரசனை போல வந்தார் பல்லக்கில் வந்தார் திருத்திகள் கவியை கீடும் சிறந்த ஒரு சிவிகை மேலும் வரத்திரு மேவுதானை மன்னவன் என்ன வந்தார் ராஜா போல வந்தார் இப்பொழுது உரு தெரியாத நீரும் உரு தெரியாத நீர் முழுவதும் வெந்நீர் முழுவதும் வெந்நீர் திருநீற்று போல கோபன ஆடை கௌரியம் குஞ்சி விரித்துள்ள சிரமம் முடியை விரித்து தூணீர் மிக பொழி விழியும் ஆனார் பல்லக்கல வந்தாரு மன்னனை போல வந்தாரு இப்ப என்ன ஆச்சு தெரியுமா உடல் முழுவதும் திருநீர் உருத்திராட்சம் கௌவேணம் விரித்த குஞ்சி கண்ணிலிருந்து தண்ணீர் முடிவு அன்புடன் நோக்கி நிற்பன் ஆச்சாரியன பார்ப்பார் அழுவர் கை தொழுவர் வீழ்வர் இன்புற எழுவர் பின்பால் ஏகுவர் இறங்கி மீழ்வர் நண்பகல் கங்கூல் காணார் பகல் இரவு தெரியாது எனை நான் நண்பர் அறியேன் பகல் இரவாவது முறையே மனவாசகம் கடந்தோர் என்னை மத்தோர் மத்தனாக்கி எனை நான் நண்பர் அறியேன் தன்னை பற்றி தெரியாது தன் மீது பத்து கிடையாது மற்றும் தொடர்பாடு இவன் கொள் பரப்பருக்கள் உற்றார்க்கு உடம்பு மிகை பரப்பருக்கள் உற்றார்க்கு உடம்பு மிகை பகல் தெரியாது இரவு தெரியாது உறவும் இல்லை பகையும் இல்லை ஆறு உற வனக்குங்க ஆறையல் உள்ளார் ஆனந்தமாக்கும் என்று ஞானம் அல்ல அறிவையே கண்டு 
உரைக்கினால் <laughs> அதனாலே இப்படி தன்வசம் எழுந்து பரவசமாகி சிவமயமாகி ஜீவன் முத்தராக ஆகிவிட்டார் இந்த நிலை சாதாரண மக்களுக்கு யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது எல்லாம் மறந்து போச்சு எல்லாமே மறந்து தன்னை மறந்தாள் தன் நாமம் கட்டாள் தலைப்பட்டால் நங்கை தலை வந்தாள் இவ்வளவு காரியம் நடந்து இவர் இப்படி ஜீவன் முத்தராக ஆகி இருந்த இந்த நிலை வரையிலும் தூரத்தில் இருந்த கூட வந்த படையெல்லாம் கூட வந்து செல்லா சேனைகள் அதெல்லாம் தூரத்தில் இருந்து பார்த்துட்டு போச்சு பக்கத்தில் அதுகளுக்கு வர்றதுக்கு பயம் அதனால தூரத்திலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்து இதெல்லாம் முடிந்து ஓரளவு இருக்கும்போது அந்த சேனைகள் நெருங்கி வந்தது மண் உயிர் நிலைமை மண்ணுமின் நிலைமை உற்றார் வன்படை சுற்றமாகி துண்ணினர் எல்லாம் வந்து தோன்றலை தொழுது நோய்க்கு வாத உருடிகளை அந்த சேனைகள் எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது இவருடைய வடிவம் மந்திரியா இருந்தவர் இப்படி ஆகிட்டாரு சாமியார் ஆகிட்டாரு இப்படி ஆவார் நமக்கு தெரியாம போச்சு பொருளை எல்லாம் இங்க வச்சுட்டாரு அப்படின்னு அந்த சேனைகளுக்கு திகைப்பு உண்டாகி போச்சு தென்னவன் முனியா முன்னம் தென்னவனாகிய பாண்டியன் கோபிப்பதற்கு முந்தியே பாண்டியன் கோபமடைவதற்கு முந்தியே செழும்பரி திரள் கொண்டேக என்னும் என்னும் அது ஒன்றும் தேரா இது வழுதென்று இறங்கி பாண்டியன் கோமப்படுவதற்கு முந்தியே நம்ம குதிரையை கொண்டு போய் சேர்க்க வேணுமே இவர் இப்படி ஆகிட்டாரு நம்ம என்ன செய்ய என்று அவர்கள் அச்சத்தோடும் அதிசயத்தோடும் வருத்தத்தோடும் என்னமா இருக்கும் அந்த கூட வந்த சேனை முதலமைச்சர் இப்படி ஆகிட்டாரு அவருடைய கோலத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் அதிசயப்படுகிறார்கள் செயலை பார்த்து அச்சகம் அடைகிறார்கள் பாண்டியனை நினைச்சு பயப்படுகிறார்கள் சேனைகள் கலங்கி போச்சு பக்கத்திலே மெல்ல தைய வந்து போய் மாணிக்கவாசர்கிட்ட பேசினாங்க ஐயர் நீர் வருதல் வேண்டும் என்று அவர் அழைத்த போதில் அதனாலே நீங்க வர வேணும் நம்ம வந்த காரியத்தை பார்க்கணும் குதிரை வாங்கணும் மெல்ல அப்படி சொன்னாங்க இதெல்லாம் அவருக்கு என்னன்னு தெரியாது குதிரை எல்லாம் மருந்து 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 போச்சு ஆனா அவர் வந்து பரி வாங்க வந்தார் பரி பரினா குதிரை சோறு வான் என்ன பண்ணாரு பக்குவம் இல்லாதவன் மல பரிபாகம் இல்லாதவன் ஆணவ மல பரிபாகம் இல்லாதவன் ஞானம் இல்லாதவன் குதிரைய வாங்குவான் யானைய வாங்குவான் எஸ்டேட்டை வாங்குவான் பஸ்ஸ வாங்குவான் உனக்கு பக்குவம் இருக்குது பரிவாக இருக்குது அதனால நீ பரி வாங்க வேண்டாம் பதியாக என்ன வாங்கி கொடு பரிவாகம் இல்லாதார் பரிவாகம் இல்லாதார் பரியை வாங்குவார் பரிவாகம் உடைய நீ பரியை வாங்க குருவாகி வந்தரும் கொடுக்க பெற்றவன் திருவாத ஊரன் திருவடி போற்றுவான் என்பது ஒரு கருப்பத்தூர் சிம்மபுரீஸ்வர் போற்றிப்பா மாலையிலே பாடியிருக்கும் மல பரிபாகம் வராதவனுக்கு என்னமா இருக்கும் உலக பொருளிலே பற்று பரிபாகம் வந்தவனுக்கு சிவனத்திலே பற்று அதனாலே நீங்கள் 
நாணயங்கள் வர வேணும் என்று அந்த சேரர்கள் சொன்னபோது செய்மனையரணி வாரி தாரை திறத்தினர் தம்மை நோக்கி அந்த சேனைகளை பார்த்து சொன்னார் மையாலா உணரின் மிக்கீர் யாவர் நீர் மாயாவேத பொய்யலா உரைத்தல் வேண்டாம் போவினி அகல வந்தார் அதனால நீங்க மயக்கமான வார்த்தையை பேசுகிறீர்கள் பொய் வார்த்தையை பேசுகிறீர்கள் அதனால நீங்க தூரத்துல போய் விடுங்கள் என்று சொன்னார் தூரத்துல நான் போய் விடுங்க அப்ப அந்த சேனைகளுக்கு என்னமா இருக்கும் என்ன பண்றது பாப்போம் என் இவர் புகழ்வதென்று என்ன இப்படி சொல்றாரு நாம் அங்க போய் என்ன சொல்றது இங்கே அரசனிடத்திலே என்ன சொல்றது யாவர நின்றிறங்கி துன்னுன தானை வீர தம்முளே துயரம் மெய்தி பண்ணுனம் ஒளியும் கேடார் நம்ம சொல்ற வார்த்தையை வாங்கிக் கொள்ள மாட்டேங்கிறார் நானும் சொன்ன காடன் சொன்ன நான் கேட்டா உங்க அப்பா அம்மா தேடு வாங்கடா அது தின்னாரு உங்க அப்பா அம்மா தேடு வாங்கடா ஊருக்கு போடுற நேரம் ஆச்சுடா அதெல்லாம் காதுக்கே வாங்கி அப்ப சொன்னதெல்லாம் காதுல கேட்க பண்ண முடியும் கேடார் பறிவில் இருந்து நீங்கி தென்னவருக்கு இன்னவாறு செப்புவோம் அதுக்கு மேலே விட்ட ஒண்ணும் சொல்ல முடியல சொல்லி என்ன பண்ண முடியும் அதனாலே நாம் போய் அரசு நடத்திலே சொல்லுவோம் சென்றவர் வைக நாடன் திருந்தவை முன்னர் எய்தி வைக நாடன் ஆகிய பாண்டியனுக்கு முன்னால் சென்று ரொம்ப கலக்கத்தை அடைந்து சொல்ல முடியாமையும் சொல்லாமல் இருக்க முடியாமையும் பெரிய வேதனையில அந்த சேனைகள் தலைவர்கள் சொன்னிரன் மன்ன போற்றி மாமதூர் எச போற்றி என்று பின் வாத ஊர தெய்திய செய்தியெல்லாம் ஒன்றிய கவர்ச்சி ஊரும் உலத்துடும் முகரித்தார் அரசனிடத்திலே அந்த சேனைகள் சொன்னார்கள் நின்பயர் புனைந்தோராகி தென்னவன் பரமராயன் என்கின்ற பெயரை கொடுத்திருந்தார் தென்னவன் பரமராயன் பாண்டியன் பெயர் அது முதலமைச்சருக்கு தந்தது நின்னடும் கருமம் செய்வார் என்பவர் செய்கிறதம்மை எங்கனும் அங்கள் சொல்வோம் உன்னுடைய காரியத்தை செய்பவருக்கு உரியவராய் செய்தற்கு உரியவராய் முதலமைச்சராக இருந்தவர் சென்றதும் அங்கே நடந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் என்ன சொல்வோம் பொன்புலி மௌலியாய் நன் புடைவிடை கொண்டு போந்து மண்பெரும் துறையாமந்த வளநகர் ஊந்து தங்கள் திரவியங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் கொண்டு போனோம் அப்படி போகும்போது பெருந்துறையிலே குருந்த மரம் இருந்தது அதிலே ஏராளமான சாமியார் கூட்டம் அப்படி தானே சொல்லியிருப்பான் ஏராளமான சாமியார் கூட்டம் இருந்தது அதுல ஒரு சாமியார் தலைமை சாமியார் இப்படி உட்கார்ந்து இருந்தாரு திருநீர் நிறைய பூசி உத்திராக்க நிறைய போட்டுக்கிட்டு இப்படி உட்கார்ந்து இருந்தார் திருக்கமான அவரை பார்த்த உடனே நம்ம முதலமைச்சரானவர் பக்கத்துல போனாரு அழுதாரு விடுந்தாரு விடுந்தாரு அந்த சாமியாரு அந்த வந்திருந்த சாமியாரு நம்ம முதலமைச்சருக்கு கண்ணீரை தொடச்சி விட்டாரு திருநீரை பூசி விட்டாரு உத்திராட்சத்தை போட்டு விட்டாரு உட்கார வச்சாரு மந்திரத்தை சொன்னாரு உடனே அந்த மந்திரி கோலம் எல்லாம் விட்டுட்டாரு உத்திராட்சம் திருநீரு கௌகுணத்து பொருளை எல்லாம் அந்த சாமியார் திருவடியில் வச்சுட்டாரு மண்ணிய அங்கு ஒருவர் மேலா மாதவ வேடம் கொண்டு முன்னூறு இருத்தல் கண்டு முடிவிலா மகிழ்ச்சி உண்டு அங்கவர் தாமும் தாமும் அன்போடு சொல்லுக கூறி ரெண்டு பேருமா பேசிக்கிட்டாங்க அந்த சாமியார் நம்ம முதலமைச்சரும் பேசிக்கிட்டாங்க என்ன பேசுனாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி பேசின உடனே இவர் வந்து சாமியார் மூலம் ஆகிட்டாரு முதலமைச்சர் சாமியார் சங்கர சிவனை போற்றி என்றவர் தாளில் வீழ்ந்து சங்கரம் குவித்து சென்னி சேர்த்து வைத்தான தனைகள் செய்து சேர்த்து வத்தனைகள் வந்தனைகள் செய்து பூங்கொழி மணி பூனாடை பொருளலாக வந்து நல்கி 
இப்படி மந்திரி கோரத்தோடு சென்றவராகிய தங்கள் முதலமைச்சர் இப்படி அந்த திருப்பெருந்துறையில குருந்த மரத்தடியிலே வந்திருந்தார் சாமியார் அவரை கண்ட உடனே அழுதாறு உருதாறு பொருள் எல்லாம் வச்சுட்டார் சாமியார் போலமாக இருக்கிறார் என்று இந்த சேனைகள் மன்னன் இடத்திலே சொல்லியது அதன் பிறகு அந்த மன்னன் என்ன செய்கிறான் இவருடைய மற்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது பெரிய அதிசயமானதும் ஆச்சரியமானதும் பெரிய திருவிளையாடல் இப்படி மாணிக்கவாசனுடைய வரலாற்றிலே இது பெரிய ஒரு அதிசயமான உச்சகட்டமான வேற எந்த அருளாளர்களுக்கு இது மாதிரி சாமி செய்யவில்லை யாருக்கும் சாமி இப்படி செய்யவில்லை இவருக்கு இப்படி செய்து இவர் மூலமாக திருவாசகத்தை பாட வச்சு அதன் மூலமாக உயிரிடம் உள்ள புயல் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி மற்றைய நிகழ்ச்சிகளை திருவருளால நாளைக்கு சந்திப்போம் சிந்திப்போம் சிவ சிவ ரகர தேவான சிவ 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 சிதம்பரே சா அரகர பதஞ்சலி புலி மூணி கருளிய பரதா பாடும் அன்பர்க்கு அருளிய வரதா சிவ சிவ சங்கர சிவ சிவ சங்கர சிவ சிவ சங்கர சிவ சிவ சங்கர அருளும் பொருளும் அள்ளி தருவாய் அம்மை இம்மை வாழ்வும் தருவாய் பாடும் பணியே பணியா தருவாய் நாடும் அடியார் கூட தருவாய் பிறவாதிருக்க வரத்தை தருவாய் மரவாதிருக்க மனத்தை தருவாய் தருமன் செய்ய தனத்தை தருவாய் செய்ய தனத்தை தருவாய் தானம் செய்ய மதியை தருவாய் செய்ய மதியை தருவாய் நீரும் கண்டியும் புனைய தருவாய் நின்னஞ்செழுத்தை உணர தருவாய் சிவ சிவ சம்போ சிவ சிவ சம்போ சிவ சிவ சம்போ சிவ சிவ சம்போ வானூயில் வளாது பெய்ய மலி வளம் சுரக்க மன்னன் கோன் முறை அரசு இயக்குறையில் ஆது உயிரள் வாழ நான் மறை அரங்கடோங்க நற்றமம் வீட்டி மல்க மேன்மைகோல் செய்வ நிதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் நம்ம பார்வதி பதே